ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് എന്താണ് കീബോർഡ് കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് വളരെ കുറവ് അല്ലേ അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡ് ഡാമേജ് ആവുക കാരണം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡാമേജ് ആവുന്ന ഒരു പാർട്ട് ആണ് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് ആവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വല്ല യു എസ് ബി കീബോർഡോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡാണ് പക്ഷെ ഈ ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടും മൊബൈൽ ഓരോ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈസിയാണ് നമ്മൾ ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ സ്വിച്ചും തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് കാരണം സ്പീഡും കുറവായിരിക്കും ഒരുപാട് സ്വിച്ച് കൂട്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ആയിട്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊബൈലിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും ചെറിയ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ശേഷം നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതേ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് കീബോർഡിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന് വേറൊരു ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മൗസും ഉണ്ട് ഒരു മൗസ് പാഡും ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ മൗസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മൊബൈലിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കൈ കൊണ്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മൗസ് പോയിൻറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൗസ് പോയിൻറ്റർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് ഇനി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചാരി നിന്നിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മൊബൈൽ വെച്ച് സ്ക്രോ മൗസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുക അതായത് മൗസിൻ്റെയും കീബോണിൻ്റെയും ആവശ്യം ഇനി ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് അത്രയും നല്ല സ്പീഡിൽ ചെയ്യാനും കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവാം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് റിമോട്ട് മൗസ് എന്ന് ഈ റിമോട്ട് മൗസ് നമ്മൾ നേരെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പച്ച കളറിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരെ നമ്മുടെ ഫോണിലോട്ട് അങ്ങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ റിമോട്ട് മൗസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് റിമോട്ട് മൗസ് സെർച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് റിമോട്ട് മൗസ് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സെർച്ച് റിസൾട്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലിങ്ക് വരും ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേൺ ഐഫോൺ ഐഫോൺ ആൻഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് വരിക അത് നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റിമോട്ട് മൗസ് ഡോട്ട് നെറ്റ് പറഞ്ഞ സൈറ്റിലോട്ട് പോകാം അതിനകത്തൊരു പച്ച കളറിൽ ഗെറ്റ് ഡൗൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വരും ഒന്ന് മൊബൈലിലോട്ടുള്ളതും ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ടാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്നുള്ളതിൽ വിൻഡോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് വിൻഡോസ് ആണ് നമ്മൾ വിൻഡോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കം വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ റിമോട്ട് മോസിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഫയൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അടുത്ത പണി എന്താ നേരെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അങ്ങ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നേരെ അങ്ങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാണുന്ന മൊത്തം നെക്സ്റ്റ് 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 എന്നങ്ങ് കൊടുത്തുവിടുക അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങ് ഫിനിഷ് എന്
നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ ഒരു എംബിളുണ്ട് ഒരു സിമ്പിളുണ്ട് അതിലങ്ങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നമ്മുടെ കീബോർഡ് അങ്ങ് വരും എന്നിട്ട് മൊബൈൽ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അതാ ഞാൻ എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ആ റിട്ടേൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എസ് യു ബി സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് അതേ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറും വരുന്നത് എന്നാ ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ വരുമ്പോൾ കണ്ടോ അതുകൊണ്ടോ നമുക്ക് കീബോർഡോ മൗസിൻ്റെ തന്നെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫയലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കീബോർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡ് ഷോർട്ടായിട്ട് ഡാമേജ് ആയവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു